இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மடவை மீன் குழம்பு அதாவது மடவை மீன்ல வந்து எப்படி மீன் குழம்பு வச்சா எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு காட்ட போறேன் இந்த வீடியோ இந்த ஹோம் யூடியூப் சேனல்ல வந்து எத்தனையோ மீன் குழம்பு வகை போட்டிருக்கோம் பட் இது வந்து வேற மாதிரி செய்ய போறோம் மடவை மீன்ல வந்து எப்படி செஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டு மூணு புதுமை தடை ஆட் பண்ணி செய்ய போறோம் செஞ்சு பாருங்க நல்லா உங்களுக்கு வித்தியாசமா தெரியும் சுவையும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் மடவை மீனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ருசியான மீன் பழமொழிகோட சொல்லுவாங்க மடவை மீன் மக்களை விற்று மடவை மீன் வாங்கி சாப்பிடுவேன் கூட அந்த காலத்துல பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவ்வளவுக்கு வந்து ருசியா இருக்குமா மடவை மீன் அந்த மடவை மீன்ல வந்து குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இப்ப செஞ்சு காட்ட போறேன் முதல்ல மீனை வாங்கிக்கோங்க மீனை வாங்கி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அலசிட்டு இது மாதிரி ஸ்லைஸ் போட்டு நான் வந்து மஞ்சத்தூளும் மிளகாத்தூளும் உப்பும் தலைவி வச்சிருக்கேன் சரிங்களா ஆஹ் ஓகே இது மாதிரி கட் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படின்னா மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் அந்த அளவு நான் போடும் போது சொல்றேன் மஞ்சள் தூள் தேவை புளியை பொறுத்த மட்டும் ஒரு ஒரு தக்காளி அளவு புளியை ஊற போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நான் ஒரு கிலோ மீனுக்கு சொல்றேன் அப்புறம் வெந்தயம் தேவை தேங்காய் தேவை நான் அளவெல்லாம் வந்து போடும் போது சொல்றேன் மாங்காய் போட்டு செஞ்சா ருசியா இருக்கும் சோ நான் வந்து அரை மாங்காவை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பூண்டு ஒரு ஏழு எட்டு பல்லு பூண்டை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெங்காயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு நறுக்கி அதாவது முழுசா கட்டி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மல்லித்தூள் சாரி மல்லித்தலை நாலஞ்சு கொத்து கொத்த கருவேப்பிள்ளை ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் ஒரு நல்ல பெரிய தக்காளியா ஒரு மூணு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மிளகு சீரகம் சோம்பு தேங்காய் அரை தேங்காவை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வெந்தயம் தேவை இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா வானொலி அடுப்பில் வச்சு வானொலி ஹீட் ஆனதோட நம்ம வந்து முதல்ல வந்து இந்த வெந்தயத்தை வந்து வறுத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து வெந்தயத்தை வறுத்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் இது வந்து நான் வித்தியாசம் இது வரைக்கும் நான் போடாத மெத்தடில் எப்படி மீன் குழம்பு செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் செய்கிறேன் சொல்கிறேன் இந்த மெத்தட் மோஸ்ட்லி யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது இது மாதிரி வெந்தயத்தை வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா ப்ரௌனாக அழகாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்ங்காயம்
இங்க பாருங்க நான் எல்லாத்தையும் ஒன்னு சேர்க்க நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் இங்க பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம கரைச்சு வச்சிருக்கோம்ல புளிய வந்து நல்ல புளி தண்ணி உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு கரைச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த கரைச்ச புளி தண்ணியை அதோட சேர்த்த வேண்டியதுதான் புளிய கரைச்சு ஊத்துனேன் அப்ப வந்து அந்த புளி கரைச்ச தண்ணியில வந்து நமக்கு எவ்வளவு குழம்பு வேணுமோ அவ்வளவுக்கு வந்து நான் தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணி புளிய கரைச்சு ஊத்திக்கிட்டேன் இப்ப வந்து குழம்பு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு தக்கடி வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து மல்லித்தூள் நம்ம போடுவோம் மல்லித்தூளை பொறுத்த மட்டும் நல்ல நிரம்ப ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க பெரிய ஸ்பூன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு நிரம்ப ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க போட்டு விட்டு அதையும் நல்லா வந்து ஒன்னு சேர்க்க கலந்து விட்டுருங்க இந்த உப்பு போட்டோம் இப்ப மீத மீத இருக்க உப்ப வந்து இதுல போட்டுடலாம் இப்ப வந்து மூடி வச்சிருங்க லாக் பண்ணிருங்க ஏன்னா வாடை மல்லித்தூள் வாடை போகணும் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிருங்க ஓகே இப்ப பாப்போம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மல்லி வாடை எல்லாம் போயிருக்கும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம எடுத்துருவோம் மூடிய மல்லி வாடை மல்லி வாடை மல்லித்தூள் வாடை எல்லாம் போயிருச்சு குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம மீனை சேர்த்துட வேண்டியதான் குழம்புல இப்ப நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த மீனை வந்து மீன் துண்டுகளை வந்து இந்த குழம்புல வந்து போட்டுருங்க ஓகே நான் எல்லா மீன் துண்டுகளையும் போட்டுட்டேன் இப்ப வந்து அதோட வந்து மாங்காவையும் போட்டுருவோம் நம்ம மாங்கா ஒரு நாலஞ்சு துண்டு வெட்டி வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்களா அந்த கட் பண்ணி வச்சிருந்த மாங்காவையும் போட்டுடலாம் இப்ப வந்து நல்லா மீனை வந்து உடையாம அழகா இது மாதிரி தட்டு போல கரண்டி வச்சு கிண்டி விடுங்க இல்லைன்னா உடஞ்சு போயிரும் ஸ்லைஸ் உடஞ்சிரும் இப்ப வந்து ஒரு மூடி வச்சிருங்க மூடி வச்சா அஞ்சு டு ஆறு நிமிஷம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல வைக்கக்கூடாது அதுக்கு மேல வைக்கவே கூடாது அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஓகே கொஞ்சம் தான் எடுத்துட வேண்டியதான் இதுக்கு இடையில வந்து தேங்காய் வந்து அரை மூடி தேங்காய் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து சக்கையும் இருக்க கூடாது வெறும் பாலாவும் இருக்க கூடாது சத சதன்னு இருக்கணும் ஓகேங்களா அது நான் வந்து கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் போடும் போது காமிக்கிறேன் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த பாப்போம் இப்ப வந்து தேங்காய் அரைச்சு வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதாவது தேங்காய் வந்து ரொம்ப சக்கையை போடாதீங்க நல்லா இருக்காது சக்கையை எரிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப அந்த தேங்காய் பாலையும் தேங்காய் இதையும் நம்ம ஊத்திட வேண்டியதான் ஊத்தி தேங்காய் பால் சேர்த்ததோட ஒரு கொதி தான் அதுக்கு மேல வைக்க தேவை கிடையாது ஒரு கொதி வந்ததோட நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கொதி வந்துருச்சு பாத்தீங்களா இந்த ஒரு கொதியோட நம்ம வந்து லாஸ்டா பைனலா மல்லித்தலை கட் பண்ணி வச்சிருக்க மல்லித்தலைய மேல தூவி நம்ம குழம்ப வந்து ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் நமக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதாவது மடவை மீன் குழம்பு ரெடி இங்க பாருங்க விவஸ் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க மீன் அழகா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸா அழகா துண்டு துண்டாயா நல்லா இருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு மீன் குழம்பு பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப சுவையா இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மடவை மீன் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் உள்ளதுலயே வந்து ரொம்ப டேஸ்டான மீன் மடவை மீன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிட்டு பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல சாதத்தை நல்லா நல்லா சுட சுட வடிச்சு இதுல போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்க ஹோம் டிப் சேனலுக்கு சப்ஸ